ഈശോയിൽ ഏറെ സ്നേഹമുള്ള പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുമക്കളെ ഇന്ന് പുതുഞ്ഞായറാണ് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും നേരുകയാണ് ഉത്തിതനായ ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നതാണ് ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട സന്ദർഭം അവൻ അവരുടെ അടുത്തെത്തി അവരോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാ പീഡാനുഭവങ്ങൾക്കും മീതെ ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട് ആ ഉത്തിതനായ ഈശോ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിനോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വലിയ സഹനത്തിന് മീതെ നമുക്കൊരു വിജയമുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി അനുകമ്പയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നതാണ് കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു മകനെ തേടി ഒരമ്മ ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്തത് നമ്മൾ വായിച്ചു ആ കുഞ്ഞ് കുടുങ്ങിക്കിടന്നത് ആന്ധ്രയിലാണ് അവൻ്റെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് തെലുങ്കാനയിലെ രാജ്യം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയ അധികാരികൾ ആ അമ്മയ്ക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തു അങ്ങനെ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും മുഴുവനുമായി യാത്ര തിറങ്ങി എന്തിനു വേണ്ടിയാ അമ്മ ആ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ മകന് വേണ്ടിയാ ആള് വനക്കവുമില്ലാത്ത ആ വഴിയിലൂടെ രാത്രിയിലുള്ള അവളുടെ യാത്ര ഭയം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഉള്ളിൽ ഭയം നിറയുമ്പോൾ മുന്നിൽ മകൻ്റെ മുഖം തെളിയും മുന്നിൽ മകൻ്റെ മുഖം തെളിയുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ ഭയവും ഉള്ളിലെ ക്ഷീണവും പോകും അങ്ങനെ ആ അമ്മ ഒടുവിൽ ആ മകൻ്റെ അടുത്തെത്തി അപ്പോൾ തന്നെ ആ മകനെ പിന്നിലിരുത്തി അമ്മ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നത്രേ ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഭയത്തിൻ്റെ ആശങ്കയുടെ ഒരു ലോക്ക് അതിനെ ഈ അമ്മ സ്നേഹത്തിൻ്റെ താക്കോല് കൊണ്ട് തുറക്കുകയാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കരുത്ത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ത്യാഗമാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരാൾ സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്ന മുറിവുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കവി ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു വച്ചത് ഏതടഞ്ഞ വാതിലും തുറക്കാൻ എത്ര വലിയ താഴും തുറക്കാൻ വേണം കയ്യിലൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ താക്കോൽ കരുതണം നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടതും ഒരു അടഞ്ഞ വാതിലിനെ കുറിച്ചല്ലേ ഭയം കൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ കഥകടച്ചകത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആരോടുള്ള ഭയമാ യൂതന്മാരോട് യൂതന്മാരെ അവരെന്തിനാ ഭയന്നത് നമുക്കറിയാം യൂതന്മാരുടെ ശത്രുവായിരുന്നു ആര് ക്രിസ്തു ആ ശത്രുത കൊണ്ടാ ക്രിസ്തുവിനെ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ഞങ്ങളും അവരുടെ ശത്രുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഞങ്ങളെയും കൊന്നുകളയും ഈ ഭയം കൊണ്ടാണ് അവർ കഥ കടച്ച് അകത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഭയം കൊണ്ട് അടയ്ക്കപ്പെട്ട ആ മുറിയിലേക്ക് ഉത്തിതനായ ഈശോ കടന്നു വരികയാ ഉത്തിതനായ ഈശോ കടന്നു വന്നത് എന്തിനാ അവനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയം കൊണ്ട് അടയപ്പെട്ട ആ വാതിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ താക്കോലിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ അവൻ അവരുടെ മധ്യേ എത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നിങ്ങൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാ ഭയക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആകുലപ്പെടുന്നത് ആ ഭയത്തെ ആ ആശങ്കയെ ആ ആകുലതയെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമാധാനത്തിലായിരിക്കുക ഈശോ പറഞ്ഞതാ ഇതൊരാശംസയായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കാണേണ്ട 
വിശുദ്ധ ബബുലോ സ്ലിഹായുടെ വീക്ഷണത്തിൽ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോ തന്നെയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈ പദം ഏറെ തവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ സുശേഷ വായനയ്ക്ക് മുമ്പ് സുശേഷം എടുത്തുകൊണ്ട് ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തുന്ന പുരോഹിതൻ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്ന് പറയില്ലേ അർത്ഥം എന്താ ഇതാ അർത്ഥം ഈശോ ഈശോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ദൈവജനം ഒന്നാകെ ഒരുമിച്ച് പുരോഹിതനോട് പറയുന്ന മറുപടി എന്താ പ്രിയപ്പെട്ട പുരോഹിത ഈശോ അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനോടും കൂടെ ഇതല്ലേ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എത്ര തവണയാണ് നമ്മളൊരു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പരസ്പരം സമാധാനം കൈമാറുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈശോ ഈ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് ഇത് ഈശോ അവർക്ക് മാത്രം കൊടുത്ത ഉറപ്പല്ല ഈ ലോകം മുഴുവനും ഈശോ കൊടുത്ത അവൻ്റെ വാക്ക ഏതൊക്കെ ഭയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലും ഈ ലോകം തന്നാലും അത് പട്ടിണിയാകട്ടെ നഷ്ടങ്ങളാകട്ടെ സങ്കടങ്ങളാകട്ടെ സഹനങ്ങളാകട്ടെ പരീക്ഷണങ്ങളാകട്ടെ ഏതൊക്കെ ഈ ലോകം അതിൻ്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നാലും അതിനെ തോൽപ്പിച്ച ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഈ ഉറപ്പ് അവൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉത്തിദിനെ കണ്ട് വിസ്മയിച്ച് നിൽക്കുക ആര് ഈ ശിഷ്യന്മാര് ആ വിസ്മയത്തിൽ അവർ നിൽക്കുമ്പോ ദിദീമോസ് എന്ന് പേരുള്ള തോമസ് ഉടനെ ഈ ഗുരുവിനോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് നീ അടയാളങ്ങൾ താ അങ്ങനെ അവൻ തൻ്റെ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിറ ചില ചില ഓർമ്മകൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ശിഷ്യൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഓർമ്മകൾ അവൻ കണ്ടതാ തന്നെ സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈശോ ഈ ലോകം നൽകിയ സകല മുറിവുകളും യാതൊരു പരിഭവവുമില്ലാതെ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ആ ശിഷ്യൻ കണ്ടതാ ആ ശിഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് എൻ്റെ ഗുരു എന്നെ തേടി ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ അടുത്തെത്തിയാലും ആ എത്തപ്പെടുന്ന അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവൻ അന്നേറ്റെടുത്ത മുറിപ്പാടുകളെ ഒപ്പം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുമെന്ന് അത് അറിയാവുന്ന ശിഷ്യൻ എന്താ ചെയ്തത് അവനോട് പറയുക എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് കാണണം എന്ത് കുന്തമുന കൊണ്ട് പിളർക്കപ്പെട്ട നിന്റെ പാർശ്വമില്ലേ ആ പാർശ്വം എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ആ പാർശ്വത്തോടെ കൈ ചേർത്ത് വെക്കണം കഴിഞ്ഞില്ല വീണ്ടും അവൻ പറയുകയാണ് മകനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്റെ ഈ ലോകത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഇരു കൈകളും നീട്ടി വന്ന ആ സമയത്ത് ഈ ലോകം നിന്റെ ഇരു കൈകൾക്കും മീതെ കാരിലും ബാണികൾ കൊണ്ട് ആണിപ്പഴുതുകൾ തീർത്തിട്ടില്ലേ ആ ആണിപ്പഴുതുകളും ഇന്നെനിക്ക് കാണണം ഇത് അവൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തോമായുടേതായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നിലവിളിയാ ഈ ലോകം മുഴുവൻ കേട്ട ഇന്നും ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു നിലവിളി എന്തായിരുന്നു എന്റെ കർത്താവേ എന്റെ ദൈവമേ ആ വിളിയുടെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു ആ വിളിയുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗുരുവിന്റെ മുറിവുകൾ കണ്ട് ആ ശിഷ്യൻ തൻ്റെ ഗുരുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാ ആ മുറിവുകളിലൂടെ ആ ശിഷ്യൻ തൻ്റെ ഗുരുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ തിരിച്ചറിവ് പിന്നീട് ആ ശിഷ്യൻ്റെ ശിഷ്ടകാലം എങ്ങനെയാക്കി തീർത്തുവെന്നും നമുക്കറിയാം ചില സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് നമ്മെ ഉടയ്ക്കും ഉരുക്കും ഒടുവിൽ അത് വാർത്ത് നമ്മെ ഉറപ്പിക്കും 
ഒരുക്കി ഉടച്ച് വാർത്ത് അതുറപ്പിക്കുമെന്ന് അമ്മയെന്നും അപ്പയെന്നും മക്കളെന്നും ജീവിത പങ്കാളിയെന്നും സഹോദരങ്ങളെന്നും സ്നേഹിതരെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചില സ്നേഹങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിധി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ ഒരു കാറ്റിലും അണയാതെ ഒരു തിരയിലും ഉലയാതെ കാലം എത്രയേറെ കടന്നു പോയാലും അതുള്ളിൽ നിന്നും കെട്ടുപോകാതെ കത്തു ചൊലിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്താ നമുക്കറിയാം ആ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ സഹനങ്ങളുണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ ത്യാഗമുണ്ട് ആ സഹനത്തിനും ത്യാഗത്തിനും വേണ്ടി അവർ കൊടുത്ത സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങിയ മുറിപ്പാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ ഒരു കാറ്റിലും ഉലയാതെ ഒരു തിരയിലും അണയാതെ ഇന്നും എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്തരം സ്നേഹങ്ങൾ കത്തി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വരും കാലം ഈ തലമുറയെ ഓർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പേരിലോ അറിവിൻ്റെ പേരിലോ സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിലോ ആയിരിക്കില്ല മറിച്ച് ഇന്ന് ഈ ലോകം ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ പോരാട്ടമില്ലേ വർണ്ണ വർഗ ദേശഭാഷയ്ക്കതീതമായി നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ പോരാട്ടം ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏറെ സഹനങ്ങളുണ്ട് ഏറെ ത്യാഗങ്ങളുണ്ട് ഏറെ നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് കണ്ണുനീരുണ്ട് വരും കാലം ഈ സഹനങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഈ ത്യാഗങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കും വരും തലമുറ നമ്മെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൂചന ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ലണ്ടൻ എന്ന മഹാനഗരത്തിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന ഒരു ആഘോഷത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളും വായിച്ചതല്ലേ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ട് കേരളം എന്ന ഈ കൊച്ചുനാടിൻ്റെ ഭൂപടമുണ്ടാക്കിയത്രേ അതിനുശേഷം ആ ഭൂപടത്തെ അവരവരുടെ ടീഷർട്ടുകളിൽ തുന്നിച്ചേർത്തു അതിനുശേഷം ആ ടീഷർട്ടുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് അവരൊത്തു ചേർന്ന് ഒരാഘോഷം നടത്തി എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ലോകം മുഴുവൻ പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയോട് ഈ കൊച്ചുനാട് ഒരേ മനസ്സോടെ ഭിന്നതകളില്ലാതെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പടപൊരുതി തോൽപ്പിക്കുന്നു കീഴടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ നമ്മോടവർക്കുണ്ടായ ആദരവാണെന്ന് ലോകഭൂപടത്തില് ഈ കൊച്ചുനാടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊച്ചു പൊട്ട എന്നിട്ടും ഇന്ന് ആ വലിയ ഭൂപടത്തിൻ്റെ തിരുനറ്റിയിലെ തിലകക്കുറിയായി ഇന്ന് ഈ നാട് തിളങ്ങുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹമാണ് പരസ്പരം നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നതാ പരസ്പരം നമ്മൾ കരുതുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ത്യാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ സഹനങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ഈശോ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ഇത് പഠിപ്പിക്കാനാ ത്യാഗത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് സഹനങ്ങൾക്ക് കരുത്തുണ്ടെന്ന് മുറിവുകൾക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന അവൻ തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലേ തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവൻ അത് പഠി കാണിച്ചു തന്നു തൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് അവസാനം വരെയും അവൻ നമുക്കത് പകർന്നു തന്നു ആ ഉത്തിതനായ ഈശോ ഇന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഒന്നേയുള്ളൂ ഈ സഹനത്തിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുറപ്പാ ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ മുമ്പിൽ വലിയ വിധയോടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മോട് ഉത്തിധൻ പറയുന്നു ഈ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് വിജയം ആ വിജയം വരിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഉത്തിധനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഒപ്പം ചേർക്കണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സകല പരീക്ഷണങ്ങളെയും സകല പ്രലോഭനങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അവന്റെ ആധിപത്യങ്ങളെയും തച്ചുടച്ച് വിജയിച്ച ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഒപ്പം ചേർത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിച്ചാൽ ജീവിതം കൊണ്ടുപോയാൽ ഈ മഹാവ്യാധിയെ തച്ചുടയ്ക്കാൻ സാധിക്കും 
എന്ന് അവൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ആ ഉത്തിതൻ്റെ ഒപ്പം ചേരാം ആ ഉത്തിതൻ നൽകുന്ന വചനത്തെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമാധാനത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സമയത്ത് വിദൂരതയിലായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ജീവിത പങ്കാളിയുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ പേര് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേഗം കൂടുതൽ സമാധാനം ലഭിക്കുവാൻ കൂടുതൽ ശക്തി ലഭിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ